se me manifestó de esa manera en mis pensamientos por medio de un sueño y dijo que tenía que hacerle un templo y entonces el diablo también fue creado por él. Si no existe el diablo, Dios se acaba. ¿Por qué Dios no ha destruido al diablo? No lo ha destruido porque lo necesita. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a este canal, Carlos Contreras GDL TV. Tengo el día de hoy una plática con un invitado, Enrique Martén, que en lo particular me parece, obviamente, que es una propuesta que hay que tener mucha apertura, obviamente, para escuchar un, un nuevo concepto, porque aparte de todo me gusta esta propuesta. Tuvimos la oportunidad en Extranormal de estar ahí haciendo una investigación en, en un templo que rendía culto eh, pues sí, al rey de las tinieblas, a Lucifer, y hoy por hoy se está construyendo. Enrique Bartén, ¿cómo estás, mi hermano? Bien, todo bien por aquí, un saludo a toda tu audiencia. Gracias, Enrique. Oye, yo creo que la, pregunta, la primera pregunta que te hago es, ¿por qué construir este templo en alusión a Lucifer? Bueno, de hecho... Yo ya tengo una caverna, ¿no?, que le llamo la Caverna del Encanto, que se inició hace nueve años. En esta caverna existe una estatua que mide dos metros cincuenta centímetros de los pies a la cabeza y lo representa él como es, ¿no?, de acuerdo a como la Biblia lo dice. Un ser hermoso, un ser perfecto. Este, y ahora me di a la tarea de, pues, de hacer propiamente una iglesia, ¿verdad?, ya no nada más como algo que está ya enterrado o referente a que él gobierna lo que es la tierra y debajo de la tierra. Entonces ahora voy a hacer propiamente un, una iglesia que de hecho ya se inició la construcción y está teniendo mucha aceptación entre los adeptos, claro, ¿verdad? Porque también los que están en contra, pues los de la religión o personas que no comparten este tipo de ideas, este, pues están en contra, pero al fin y al cabo vivimos en un país libre. El mismo artículo 22 nos dice que somos libres de creer en lo que nosotros creamos, de profesar nuestras creencias sin afectar a otros. Y precisamente de eso se trata, de no afectar a nadie, solamente atraer a las personas que creen, en este caso, en Luzbel, Lucifer, Satanás, Satán, o como lo nombren en diferentes lados. Oye, Enrique, tú que eres eh, conocido como el brujo mayor, ¿cómo es que te dieron esta encomienda? No sé si a lo mejor hubo un mensaje por parte de esta divinidad, eh, un mensaje por parte de algún culto, se te manifestó de una forma, una noche. ¿Cómo fue que comenzaste con esta idea y cómo llegó a ti, para, a tu cabeza? ¿Cómo llegó esta idea? Bueno, la idea ya estaba gestada desde hace tiempo, repito, hace nueve años, pero... En cierto momento, aproximadamente hace unos pues cuatro meses, cuando pasó lo de marzo, después de, de la primera, o sea, después de la misma que se hace, ¿no? Que eso fue la número 10, este, aquí en mi lugar. O sea, de alguna forma se manifestó el hecho de decir, este, como que algo me decía, ¿no? Que él merece algo mejor, ¿no? Algo más estético, ¿no? no en, encapsularlo en esa situación de vivir allá en lo profundo, en las tinieblas, ¿no? De hecho, este, se me manifestó de esa manera en mis pensamientos por medio de un sueño y dijo que tenía que hacerle un templo y yo estoy cumpliendo de cierta manera lo que se me encomendó, ¿verdad? Eh, pudo haberse manifestado a cualquier otra persona, pues por algún motivo se me manifestó a mí y aquí estoy, este, construyéndolo con la ayuda también de muchas personas creyentes, con la ayuda de, pues, de los donativos de las personas que creen en él, ¿verdad? Oye, y... Enrique, y por ejemplo, en, en, ya en, digamos, cuando se imparte misa o cuando se imparte eh, estas fiestas, que supongo que también se va a respetar hacerlas en marzo, o se van a hacer dominicalmente como coloquialmente se conocen. ¿Cuál es la dinámica de esta de, de ingresar a este a este templo? Bueno, principalmente la 
La misa más grande, llamémosle así, pues es la del primer viernes de marzo, ¿verdad? Que se va a realizar precisamente ahí en el interior cuando ya esté terminada, iniciándose afuera y terminando lo que es la misa dentro del, del aposento, ¿verdad? Dentro de su lugar. Y a lo largo del año este, va a haber otras celebraciones de acuerdo a los acontecimientos cósmicos, ¿no? Por ejemplo, cada luna llena el 24 de junio, que es lo que es este, lo referente a, a la noche de San Juan, este, en noviembre, que pues en realidad es acerca del Día de Muertos, pero mucha gente lo toma como algo referente también a él. Entonces va a haber, este, no nada más una al año, sino se pretenden hacer varias reuniones a lo largo del año, pero no periódicamente de cada de cada semana. Oye, Enrique, ¿cómo eh, visualizas tú? Hay un tema, digo, y lo dice la Biblia, y, e históricamente así es, ¿no? El demonio o Lucifer tiene una connotación negativa o se asocia mucho al lado oscuro, a las cosas que no están cercanas a Dios, lo positivo, que no es nada positivo. ¿Qué, ¿Cómo conceptualizas tú al demonio? O sea, más bien la pregunta es, ¿cómo entiendes tú al demonio para entenderlos los demás de que no es una entidad negativa. Supongo que así lo, lo ves tú, ¿no? Efectivamente, ¿no? Qué bueno que tocas ese punto, ¿no? Porque pues basta ya de identificarlo a él con el mal, ¿verdad? Este, muchos dicen que es el adversario, el que no acepta las reglas, bueno, infinidad de cosas. Y le dicen que es un ser de oscuridad, este, donde la maldad existe. El propio nombre lo dice y la Biblia lo dice, luz bel, luz bella, lucifer, estrella de la mañana, estrella del amanecer. Entonces, por ningún lado que lo veas, es un ser de oscuridad, es un ser de luz, como todos los ángeles. Ahora, el carácter este, pues malévolo, pues se lo da la, las religiones, ¿verdad? Porque de alguna manera es... Como ellos lo dicen, es su adversario, es su contrincante. Y por eso le connotan un, pues una situación de, de maldad. ¿no? Pero yo no estoy contra la iglesia ni contra ninguna religión, pero analizando a través del tiempo mi propio criterio y algún criterio también de los demás, los que escuchen, ¿quién ha hecho más matanzas? No hay ningún libro que diga que el Lucifer o Satanás obliga a matar a otra persona. Al contrario, en los libros dice que respeta la vida de los demás y respetar la de uno mismo. Solamente defenderse en caso necesario de ser agredido, ¿no? Y eso está en las leyes naturales, se ve. Un animal se defiende. Nosotros como humanos también podemos defendernos, ¿no? Entonces, este, yo... Trato de hacer las cosas con realidades, no nada más con situaciones de, de decir se me ocurrió y, y ya estuvo, ¿no? Todo lleva una secuencia, lleva una, una lógica y, este, y pues de alguna forma es cierto, donde quiera hay extremistas, ¿no? O sea, hay satanistas, hay luciferinos, pues que llevan esto a lo que es el... Este, el fanatismo, al igual que algunos religiosos, ¿no? Pero... ¿Tú cómo te describirías entonces? ¿Cómo, cómo describes tú este, este pensamiento que tiene que ver con, con, la, con tu religión? ¿Cómo lo, cómo lo describes? Eres, digo, tú eres brujo, pero ¿cómo describes este movimiento? Bueno, yo me describo como una persona que acepta toda religión, siempre y cuando sea buena, me describo como una persona que acepta las creencias de los demás sin que yo me vea afectado. Y así también yo de alguna manera lo que profeso lo hago sin dañar a nadie, sin afectar a nadie. Y, este, y sí creo en una fuerza superior. No sé cómo se llame, Alá, Vishnu, Shiva, Rao, Meteo, o como sea, pero si sí hay una fuerza superior que tiene que estar de todo, ¿no? Y ahí va esta situación. Dice el, la gente que me ha criticado ahí de los que 
en las redes sociales dicen que todo lo creado por Dios es bueno. Y ellos dicen que todo lo que hay en el universo fue creado por Dios. Entonces, el diablo también fue creado por él. Y hacer, al ser creado por él, ¿por qué la gente dice que es malo? La maldad o la bondad está dentro de uno mismo. Una persona demasiado buena puede ser mala y una, persia, una persona demasiado mala puede llegar a ser buena, ¿no? Entonces, si el diablo fue creado por Dios y Dios tiene la facultad, que sí lo, sí lo creo, de destruir todo lo que es negativo, lo ha hecho con Sodoma y Gomorra, lo ha hecho con el diluvio universal y tantas cosas más, ¿no? Entonces, sí tiene la capacidad de, de destruir. Bueno, entonces, la duda es, bueno, duda para las personas, ¿no? Yo, yo lo tengo claro. ¿Por qué Dios no ha destruido al diablo? No lo ha destruido porque lo necesita. Necesita tener un antagónico, necesita tener una dualidad. Si no existe el diablo, Dios se acaba. Es como si no existiera noche, pues no habría día. Si no existiera maldad, no existiría bondad, ¿no? Entonces esto es algo necesario. Es como una... Unión entre las aguas, Dios y el diablo, en lo cual uno no puede subsistir sin el otro. Esa es mi opinión y por todo lo que he visto a lo largo de, de mi vida, ¿no? O sea, todo lo que he visto me ha permitido llegar a esta conclusión. Y, y claro, este tema es, pues, de alguna manera... Sí, no extenso. Que nunca llega uno a, una, a un acuerdo, ¿no? Porque Oye. siempre va a haber alguien que va a decir lo contrario. Oye, Enrique, y también, bueno, entre las cosas que estuve leyendo, había gente que aseguraba que el pactar con este tipo de entidades, entidades, eh, por ejemplo, Lucifer, señalaban que después venía un cobro de algo que te pudieran llegar a conceder. ¿Qué opinas de esto? Para mí que el que adquiere un compromiso lo paga él mismo, ¿no? O sea, su familia no tiene por qué pagarlo... Sus amigos no tienen por qué pagarlo. Este, de hecho, el que tiene que pagar en el último de los casos, que no hay ningún caso que lo diga así o que se haya este, de alguna manera pues, plasmado como tal, de que recibió este, un daño por creer en, en Satanás o por hacer pacto con él. Lo mismo puede ocurrir este, en, en la creencia en Dios, ¿verdad? Él, pues, nos creó y todo. ¿Y por qué hay niños que mueren recién nacidos? Niños que no logran ver la luz. Niños que ven un día, dos días, una semana, cuatro meses, siete años, trece años, no sé. Y mueren, ¿no? Entonces, ¿por qué si Él nos quiere, como dicen los de la religión, ¿Por qué nos produce ese dolor? O sea, no hay lógica en eso, ¿no? Si Él nos quiere, nos adora, nos creó, entonces no sería capaz de producirnos dolor. Y sin embargo, nos produce dolor de esa manera. ¿no? Oye, mi estimado, ¿qué, qué también eh, se tiene que hacer, por ejemplo, para ser feligres? ¿Sí se dice feligres? ¿Es un feligres de este templo? ¿Cómo, cómo, sí, le, feligres. Puede, feligres, ¿cómo le puedo hacer la gente para... Eh, acercarse, hay algún tipo de iniciación, se deben seguir ciertos estándares, hay reglas, supongo que debe haber reglas, como en toda comunidad, como en todo sector, como en todo grupo, deben existir reglas. ¿Cómo le hacen para ingresar y cuáles son esas reglas que existen en este templo? Bueno, aquí son recibidos todo tipo de gente, crean en lo que crean, este profesen lo que profesen, este, sus tendencias sexuales, eso no importa. Aquí son recibidos todos con gusto y con afecto, siempre y cuando vengan con respeto. ¿no? ¿Por qué? Porque a cualquier lugar que vayas, que no sea tu lugar, tienes que tener ese respeto. Y bueno, los que van a ser propiamente feligreses o 
la congregación que forma lo que es el culto a Luzbel o a Lucifer, pues simplemente es la, la creencia ¿no? y la fe hacia él. Este, pero una fe realmente, ahí sí que realmente real, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que dice, quiero hacer un pacto. Voy a hacer un pacto por dinero, voy a hacer un pacto por amor, voy a hacer un pacto por salud. O otros que quieren en general, ¿verdad? Salud, dinero y amor. Y yo les pregunto, ¿tú crees en él? No, pues no creo, pero quiero tener dinero. Entonces, pues esas personas de alguna manera en ocasiones lo logran y en ocasiones no. ¿Por qué? Porque están tratando de obtener algo simplemente por la necesidad, ¿verdad? Y, este, y por eso a veces no se dan. Y al contrario, como decimos aquí en México, ¿no? el que es creyente de hueso colorado, esa gente es lógico que va a tener su recompensa o va a lograr lo que quiere. ¿Por qué? Porque está creyendo realmente, no nada más por decir, este, pues me queda la última opción, vamos a hacer un pacto con el diablo, vamos a hacer un pacto con él. ¿Para qué? Para que me dé lo que no tengo, para que me dé lo que, este, lo que necesito, ¿no? Es muy diferente a, a, repito, a alguien que realmente cree. Entonces, la gente que venga, los que vengan a, propiamente a creer en él, que vengan con toda su fe, y los que vengan de visita también serán bien aceptados. O sea, a nadie se le cierra la puerta. Oye, Enrique, ¿tiene alguna característica específica la construcción de este templo? Si nos pudieras describir un poco en temas eh, de, de diseño, tal vez tenga algún cuarto específico para algo, una cúpula. ¿Cómo es el diseño? Bueno, este diseño que se, se hizo porque ya está pues cómo decirte, plasmado por un arquitecto, una, un ingeniero, este, que bueno, los dos son mujeres, es una arquitecta y una ingeniera. Por algún motivo, Lucifer representa lo masculino, aunque se dice que los ángeles son andrógenos, que no tienen sexo definido, pero de alguna forma encontré dos mujeres que son las que van a las que van a llevar a cabo este, de cierta manera esta obra en cuanto a la, al diseño, ¿no? Porque yo la diseñé, pero ellas la plasmaron pues en su figura, la plasmaron en este, la cantidad de varillas, la cantidad de cemento que van a, a llevar. Y bueno, el estilo, lo que tú me preguntabas, es de alguna manera una mezcla entre lo moderno y lo antiguo, ¿no? La forma de la iglesia va a tener la forma de un, de un castillo. Incluso en el frente se van a, se van a poner este, dos, dos torres como representando lo que es la entrada a un castillo pues, medieval. ¿no? En el interior este, va a haber figuras más estilizadas. O sea, estilizadas me refiero a lo, a lo moderno, pero siempre haciendo referencia a a lo que es el culto a esta, a esta deidad. Por cierto, ¿qué tipo de ceremonias podrían llevarse a cabo en este templo? Digo, me queda claro, de hecho, alguna vez en una investigación en, en tu... Sí, pues la caverna que, que manifiestas desde el principio, y eh, hubo ahí un, pues, un ritual, una sanación, una persona creo que tiene una opresión. En este templo, ¿qué tipo de ceremonias se van a poder llevar a cabo? Porque incluso en lo que estaba investigando había como una ceremonia, no sé si la palabra correcta sea matrimonio o de unión. ¿Qué se va a hacer ahí en ese templo? Bueno, aquí se va a hacer propiamente lo mismo que se haría en una iglesia de otro, pues de otra tendencia, ¿no? Eh, se van a casar, van a consagrarse, van a hacer pactos, van a presentarse, así como las presentaciones van a bautizarse, este, claro, con otros elementos, no los mismos elementos de allá, ¿verdad? Pero hazte cuenta que es la contraparte en la misma forma, ¿sí? O sea, todas las situaciones que se ofician en una iglesia serán oficiadas aquí y también en su momento serán nombrados, por ejemplo, en honor a, 
a tal fallecido en honor a tal persona. O sea, todo lo que encierra una iglesia, aquí se va a hacer. Perfecto, mi estimado. Oye, una pregunta. ¿De dónde sale dinero para pagar este, este templo? Bueno, una parte salió de lo... Digo, salió porque ya me lo acabé. De lo que tenía yo este, ahorrado a lo largo del tiempo, ¿no? Pero ahorita estoy subsistiendo en el, lo que se está construyendo con los donativos de las personas, con los donativos de la, de la gente, ¿verdad? Es lo que se está... Este, recibiendo y, y sí ha tenido aceptación por parte de muchas de muchas personas y, y se recibe de todo no muchos dicen no es que no tengo hay gente que dona 50 pesos 100 pesos 500 1000 1500 otras personas que tienen más posibilidades me dicen este necesitas varilla no pues sí necesitas cemento sí ok yo te lo pago, mándame el número de cuenta del lugar donde lo vas a adquirir y así está mejor, ¿no? Porque así no pasa el dinero por mí, sino realmente se usa en el material que se necesita y ya luego lo traducimos en la construcción. Oye, ya por último una pregunta, Enrique. ¿Por qué crees que la gente eh, busca diferentes deidades? Porque, por ejemplo, hay gente que le reza a la niña blanca, hay gente que le reza... A, incluso al a mismo Lucifer, hay gente que es cristiana, hay gente que cree en la Virgen de Guadalupe, o, o incluso hay gente que hace Feng Shui, eh, que tiene que ver mucho con creencias. ¿Por qué crees que hay tanta, tanta variedad? ¿Y por qué la gente está buscando cada vez más y más variedad de este tema de creencias? Sí, bueno, en primera tenemos libre albedrío, ¿no? Y, este, y podemos creer en lo en lo que queramos. Y es cierto, una deidad puede darte a ti protección, a otro le puede dar otra deidad. Incluso se dice que nada más hay que creer en un solo Dios, ¿verdad? La misma iglesia lo dice. Y sin embargo, pues existe San Pedro, San Pablo y infinidad de santos y vírgenes a lo largo de, de la historia. Existen mártires, Existen las huestes celestiales, querubines, serafines, este, y bueno, todo tipo de, de entidades. Entonces, pues ya no creemos nada más en un solo Dios, sino también la iglesia de alguna manera es este, pues politeísta, ¿no? O sea, cree en diferentes dioses, no nada más cree en uno. Aunque dice que es un solo Dios pero ellos creen también este, en Jesucristo, creen en diferentes, este, como dije, santos y, y vírgenes, ¿no? Y, y de alguna manera entonces ya no estamos creyendo en un solo Dios. Y acá la necesidad de las personas es porque algunos no han encontrado respuesta pues a lo que ellos andan buscando, ¿no? Hay gente que ha brincado, primero fueron católicos, Después se hicieron protestantes, después estuvieron en la masonería, después estuvieron en el séptimo día, estuvieron en la iglesia de los últimos santos, estuvieron en diferentes y terminan llegando aquí. ¿Por qué? No han encontrado respuesta en todo ese peregrinar de su vida y vienen aquí y encuentran la respuesta encuentran la solución. Entonces, ¿qué está pasando con lo que nos dicen las religiones? ¿Qué está pasando con lo que hemos recibido desde pequeños? Que el diablo es malo, que no voltees a ver a, al diablo porque te va a llevar, no, este, no menciones al diablo en la noche, ni en la mañana, ni en, a mediodía. Entonces, todo eso es una... Este, es una controversia, ¿no? El por qué de tanto buscar por allá vienen precisamente aquí, a este lugar, a encontrar la respuesta. Mi estimado, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos. Este templo está ubicado en Catemaco, en Veracruz. ¿Es correcto? Efectivamente, está ubicado en Catemaco, Veracruz, en la colonia El Paraíso 2, 
este, aquí en, en el Museo y Centro Ceremonial El Aijado, que es mi, pues es mi lugar, ¿no? De hecho, compárteme tus redes sociales, está. Enrique, si nos puedes compartir tus redes sociales, dónde te pueden buscar, dónde te pueden eh, eh, escribir, porque yo estoy seguro que más de alguna persona que vio esta entrevista tiene mucha incertidumbre, han de tener muchas preguntas que seguramente tú se las vas a poder resolver. Sí, mis redes sociales son Brujo Enrique Martén Verdón, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook. Eh, como referencia... Hay varios Enrique Martín Verdón, pero la diferencia es que yo tengo 49 mil seguidores y los otros tienen que 20, que 30, que 500. Hay uno que tiene 700 y fracción, pero no es el verdadero. Entonces, la diferencia es que yo tengo casi ya 50 mil este, seguidores. Entonces, cuando lo busquen, van a encontrar a muchos Enrique Martín, pero busquen al que tenga más seguidores que es su servidor. Y, y bueno, los contactos es este, por medio de los números telefónicos, que tengo dos, 294-115-33-48. 294-94-171-85. Son los únicos dos números de teléfono Nada de que encuentran un número de Estados Unidos, un número de Campeche, un número de, de México, un número de Tabasco. Bueno, casi en todos los estados existen Enrique Martén. Oye, pero, pero nada más hay uno, que es el que tenemos aquí en esta entrevista. Maestro el Brujo Mayor, Enrique Martén, gracias por regalarme estos minutos. Eh, pues que sigan los éxitos, te mando un fuerte abrazo. Y seguimos en contacto porque seguramente hay más temas en los cuales me gustaría después abordar contigo. Claro, no, el gusto es mío y gracias por permitirme este, pues estar en tu audiencia, ¿no? Porque al fin y al cabo es tuya, ¿no? Y tú me estás dando ese espacio. Te lo agradezco de verdad. Y pues, de todo corazón, bendiciones, aunque dice que, que no se pueden dar bendiciones porque son bendiciones infernales, pero no, es una bendición de todo corazón, de que todo esté bien, que tu canal siga creciendo, que tu persona siga incrementando esa inteligencia y esa capacidad de proyectar al mundo, porque no nada más la, vamos, la van a ver aquí, sino proyectar al mundo tu trabajo. Muchísimas gracias, de verdad lo recibo con, con mucho aprecio. Gracias Enrique, que estés muy bien, hasta pronto. Hasta pronto y mucho éxito. Familia, recuerden suscribirse a este canal, activar las notificaciones. Yo soy Carlos Contreras y nos vemos en un próximo video.